بسم الله الرحمن الرحیم د ژوندور نړیوال راډیو تلویزیون قدر منو کتون کا ویدون کو سلام نو خلی چاری ز سراشتین پټانی مو تاسو ته جبر لیدون خبر ونه کوري قدر بل لیدون کو ویل کیږي دی ولس مشر محمد شبغنی او پخوانی اجرایه رئیس ډاکټر عبد الله عبد الله ترمنز سیاسی کشمکش پای تنیک دی شوی او د دوی ترمنز هوکړه تر سره شوی خو نه پرسمی بنه زین سرچینه د نوم د نه خودلو په شرط تاییدوي چې ګوندې ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله په خپلو کې سره د واک د قدرت په ویش سلا شوي دي که څه هم دواړه خواوې په رسمي توګه دا څه نه تاییدوي اما ویل کیږي چې بیا د دوی ترمنځ په تقسیم باندې جوړه شوې ده د همدې موضوعاتو د لا وضاحت او څېړنې په مخه مو دوه قدرمنو مېلمنو ته بلنه ورکړې هر یو ښاغلی پوهان ډاکټر فیاض صافی د کونړ د قومي او سراسري شورا مشر او ښاغلی ډاکټر عبدالهادي قریشي لیکوال او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی قدرمنو مېلمنو ښه راغلاست سړي مشر پوهان صاحب که بس له تاسې پیل د تاسې په باور یو ځل بیا د دوه ډاکټرانو ترمنځ څه روان دي او فکر کوئ چې هغه څه باندې چې هوکړه کېږي دا د دې هېواد او ملت په خیر واوسي بسم الله الرحمن الرحیم تاسې او په میز کې خوږ او درون او ورور قریشي صاحب مهرباني او ټول ولس ته نیک هیلې او سلامونه علیکم السلام وروسته د سلام نه په یو مملکت کې چې غمیزې او بحرانونه ډېر شي نو بیا خلک سپکو دردون ته وایي زه خیر دی د یو سرخوږی دی وي خو چې ټول بدن مې تبه ونه نیسي لکه اوس خلک وایي خیر دی ریزش دی یمه خو چې اصلي کرونا مې ونه نیسي نو د دوی دا ماموریت د دې اتلس کالو را په دې خوا نولس کالو عمومي د وطن او د ولس د قناعت وړ نه او نه په خیر او دا فعلا خصوصا دا پنځه کلنه دوره چې زمونږ خلک د نورو اضافي کړاوونو سره مخ شلو او هغه د عزت جامعه چې د پخوا نه درلودلې د هغې نه خلک پکې خلاص شلو مونږ سیاسي حیثیت د نړۍ په سطحه باندې ډېر راټیټ شلو څه د فساد او نمرګي مخکې اخیستې وه او څه پکې وه ستاره اوس بله ور اضافه شوله نو دا کړاوونه او دا بغرنجې روانې وي ولې په دې ټولو حالاتو کې زمونږ د مظلوم ملت نه یا د ګراوی په شکل باندې او یا د مطلق خریدارۍ په شکل باندې کار اخیستل شوی دی څه نړیوالو اخیستې دي او دلته را ته کینولي دي او د هغوی کسان دي صرف د هغوی سفیران دي او د هغوی د ګټو او اجنداو د پاره خلو وازی ماښام وازه او سهار وازه او څه اوس په داخل کې چې مونږه د یو نړیوالې پروسې او مزل نه ځکه دا زموږ مملکت باید د نړۍ سره یو ځای مزل باید وکړي مونږ د پښو نه غورځېدلي په دې اوسني حالاتو کې دواړه پښو باندې شلي د نړیوالو سره مونږه نه په کرونا کې منډه وکړه نه په سوله کې منډه وکړه په افت او په عذاب د الله ګرفتار یو او دوی شته مشرانو ونو شکره چې د افغانستان خلکو ته هغه سکین او ډاډګرنه ورکړي د څو قرارونه آیا یې په ګېډه ماړه کړي آیا یې د وینو خوندیتوب منځ ته شي او هم یې د سیال سیالي له نورو سره برابره شي مونږ په دې درې واړو حالاتو کې ډېر ضعیف او ډېر حتی په څرک نه لیدل کېده دلته ځانځانۍ د اتلس کالو کې مونږ پرته له ځانځانیو د قدرت طلبیو او د بادار د خوشحالېدیو نه مونږ د سخات څه ونه لیدل نو دلته یو بار بیا اوس ولس بیا د ګراوی یو بل حلقې ته ولاړ چې هغه زه فکر کوم چې دا به اوس لا څلورمه حلقه شي یو بار بیا ولس ولاړ که څوک په دغې دو ډلو کې وي دا به هم افغان وي هم به مسلمان وي هم به سړی وي هم به مامورې او کوم دا نو نو بیا به نه وي او که نه اوس لا دوی بله طرحه کړې ده و یو طرف ویلي چې چا چې په انګلیسي باندې یو لس ټوخي وکړو هغه دې زما خواته راځي او چا چې په انګلیسي باندې ټوخي که ونه کړل او لس دوسمالک ورسره وهه د بل طرف ته راځي دا په خپله زه فکر کومه چې زمونږ ولس واحد و خو زمونږه مشري زمونږه زرګران زر ډېر ښایسته و خو زمونږ زرګران ونه شو کړی چې د افغانستان ولس په ځان نه ټول اوس په پوهان صاحب د تاسې په باور دا دوه ښاغلي او د دوی ملګري بیا په څه سره جوړېږي اوازې بېلا بېلې دي څوک وایي چې پنځوس پنځوس بیا سره ویشي ځینې وایي چې ښاغلي عبدالله وړاندیز کړی چې د سولې د مصالحې د علي شورا مشرتوب منم خو د ویتو حق به نه لرې همداراز په کومو ولایاتو کې چې تا رایې اخیستې دي د هغه ولایاتو والیان ته ټاکه او د 
لری کول واک به زن لرم و پکوم که چی مال لوری رای اخیستی دی زبا و والیان و امنی قبندانان و داسی نور لورد پولی چارواکی تاکم یعنی عملا داسی داهیوات دی سیاسی او دی قدرت دیویش للحاظ تجزی خواتا روانده آیا هم دا مسائل و باندی بحث را حکره کوی او کنا خدمت بویشی مسئولیت بویشی داسی نور چه؟ کودی زمانگا دولسونو او دا میشتو و بوانانو دا جلا هم دا دا چه تا وکره دا غا میلی بودن او وزن دا پخپلا یو تل ترازو غاری او دی ملت تا خلق وزن کردی دی چه پرت دا خپل زنزانه یو او دا قدرت دویش دا چوکیو دویش او یا دا باداران و دا اتحاد کولونا دا دوی پا اراده کی من گونی دی دل پخپلا شخصا دا چون او لست را چیز پی جنما دوی یو کسا منویل چی دوی دی ملی خدمتون دا مخی دی ملی وزن دی ملی ترازو دا مخی او ملی اجنده او پا اولس بانی زرسوی دا مخی دوی پا دی مسئله بانی دا غیدی خبه دی چی ما تا دی واقع دیشی نا دل توازی خبره دا حدیث تر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دی حرا غا چوک چی دا قدرت پا ویش سران کشم کش کی چی دا چوکی دی زمای دا دی زمای نبی علیہ السلام خیستا فیصله کی و دی که دا مشروالی یو می عارم نشتا پرات دادنا چی دا مقیم سایده کی دی ملی مسائلو پا استلابان خدای نخواستا لطماری و پا طرب بانی او دا دی فزانا خوشی گتا وقت دیشی نو دا کسان دا سحنه نداری گی دا زمان دا سردار زمان دا دین زمان دا نبی فیصله دا او دایی چوب نشی ما تا ولی من چی ولی دا ما تل تا ما تیگی دا نو خو کارا ما تیگی او زاد فکر کوم چې بعضی مسائل باید من دی ولس ته پریږدو چې په قصاوت وکړي یو تل د دوی ته کیږي کوم ولس په دې ولس باندې دا څلویښت کاله کیږي چې معاملې کیږي تجارت پی کیږي په بیلابیلو نومونو پلورل کیږي په بیلابیلو هیوادونو باندې خرڅیږي په بیلابیلو استخباراتي کړیو باندې خرڅیږي وهل کیږي ټکول کیږي وژل کیږي بیکوره کیږي بې ځایه کیږي بدنامه کیږي بې ناموسي وراړول کیږي ویده ده به هیچ چا دی گریوان ندی ولس راو نمی و چه بلاخره چو که و چه کاره یه چه ما خرچوه و همه تکوه می تا سره خو ما دی تاکن رو پاس هست احود کرده یه ندی ویش پاس هست ندی معاملی پاس هست ندی چوره و تالان پاس بودی هزا دستا خبره دی اوزوان ظلمی صفت بانی دی زره تیره چو چه زن درد من دادی نبی ری سلام وی چه تاس دونه مظلوم مواقع کیگی چه د الله پا نسک ظالمان چه ز کتلا خو الله سر داد. ظالم مظلوم شهید و نشهید دخو الله معلومه. مخلوط ایو اتصورو چه پلانی با شهید شو ای جنات تبدیل داد. زمان فکر داد. من دعا کو. نور خدا فیصله داد الله داد. چه توک جهانی میکی و توک چی تبی. زمان ولس وقتی نم دام دی رهبران دخوانه دام دی مشران دخوانه دام دی سیاسیون دخوانه. با طول تاریخی همیشه در خوش استعمال شو. ای کاش دست استعمال شو به چه عزت تی غصت شو بنوی. دمون نزمان دمور عزت دمالالی وربل. او زمان دو زیگ برخان تاریخ. او زمان ده حمایت و با تاریخ هم خرس شد تو پنجم خرس شد. مگم داو ولس ریختیم دم نمزلم ده جز عالم ده. او داو با ذکر دالله با عذاب گرفتار ده. علت دالله قهر رازی چه تا چه سرای پخپلا پزام من قهر با نازل کی. زد است داد خبری تا داو ولس ولی زی. او پدی اخترون کی او پخشالی کی دم دی خر و ترشا چک چک کی ولاس نه تو چپی. چه دیو نزمون پا مری که دیو نزمون پا درد که دی دوی دی دیو وطن پا استرخان که خواهگه دوی خودی ترخم اون تر اتیل پی سی؟ نزود سی سرا کلا منم دیر ازیاد منم پا هان سیر تستا بیرا و گرزم دکتر سیر میرم دستا را سیر تا سی یوزل بیا دا دی دوا دکتر سیبان و ترمنز دیویش آوازه چنگ ارزاوی چون را تایده وی او چون را فکر که وی چه بیا دی دا دوا دکتر پسترگو که دی دوم راحت تا پوشارمایی سر ور نن اوزی چه هر چه دی بیاد تقسیم کی آو بالاخره وقت تا دی رسیدو لپاره دی نقانون پوپام کی و نیسی ندی افغانستان دی خالق ایزات رایا شرف آو اراده دلیل خدا پنام د جناب محترم پروفسور سپت جناب رکس سپت و تاس جناب تاجی سپت و آقای مدیری چه مگاوینی آوری زمان سر من تاستا احترامون هم داده کنم. برای ویژه گی خاله پروفسور سپ چی کم سوئی داده ده خبر نه پتاکیت باد. یعنی زمان تایید با. و زی ها قبر خا چی وقت که زمان مسلکو زمان ما پنجی مسلک که در مابین از جنبور به هم روزه لی دی. دلفیل چالان دیکاره. 
هغه یو سوی استخباراتی خبری دی چې تا په هم یو اشاره خبرو کې وکړه جناب ډاکټر صاحب هم ویلي چې بهرانۍ بزوري په دا دوه خبرو باندې تم کېږم چې یو دا ملت څه رقم ملت ده او بل دا سیاسي قمربازان او د سیاسي دوکانداران څه رقم خلک دي زما خپله د دوی دواړو په نامه باندې شارم ورسي سپینه خبر مخامخ بنام ډاکټر صاحب عبدالله او د ښاغلي غني په دواړو نومونو باندې زما شارم ورسي او دا ښه خبره نه دا ښه خل نه دوی ښایسته کارونه ونه کړل دا زما د زړه بړاس نه بلکې دا د ملت د زړه بړاس نه تاسو یقین کوي چې زه د په موټر کې پرون او غرب باندې راتللم خو ما نشانې نه کړو ځکه د ټولو پوځونه تړلي وو یعنې که چیرې دوی افغانان وشي د افغانانو په کلتور کې یوه خبره ده پوچه خبره ده پول یعنې پوچه ښکنځل چې ورته ویل د دې دواړو په ادرس باندې هغه پوچه ښکنځل وکړل زه بیا ادب دوی ته معلوم نه شوم یعنې د شنوامې بسار سخت زشت بر ادرس ډاکټر صاحب هم ګفت د دې ادرس په دې ادرس ته باندې نیولې د هغه د ډلو دپاره هم نیولې د ایران د بچانو دپاره هم نیولې د مسکو د بچانو دپاره هم نیولې د پاکستان د بچانو دپاره هم نیولې د امریکا د بچانو دپاره هم نیولې د دې سونه هم چې یو وخت یو چا ویلې چې د ایران جمع مسکو ورشه په مقابل کې نه د سنه دی په دې کې د متحده ایالاتو ژوندی لاس په تیزه کې دی زه په دې باندې پوهېږم په دې کې لپاره زه چې په یو ځای کې ستونزو ته ستونزو سره مخامخ ستونزو سره مخامخ شي یو شمېر سیاسي دوکانداران هغه د تروستوسکي او د ستالین او د هغه کچالو ستونو زمانو کې نو دا هم داسې یوه کیسه وه خو زه نه غواړم هغه لغت یې تکرار کړم چې د غونډې سپکاوی به راځي ډېر دې ته مونږه فینټ ویل کېږي په استخباراتي اصطلاح کې فینټ څه شته ویل کېږي فینټ یعنې په چالوال باندې او څه ما باندې ته راوړل چې هغه د چالوبال ته د ظلم دیوال چاپېرول دا اصطلاحګانې دي استخباراتي چې هغه ته مونږه فیرو سیتي ورته ویل کېږي یعنې د ظلم دیوال چاپېرول او ظالم واقع کېدل لپاره د دې چې دا خپله مدافع وکړي نو څه باید ورکړي او بیا له هغه نه باید یو څه باید واخلي کله کله باید یو څه ځینې تېر شي دا درې عناصر په دې کې دي ما خبرې او سره لنډه کړه تشریح غواړي ماته چې دغسې خبره ده په دې اوس زمانې کې چې ښاغلي عبدالله چې کوم پروګرامونه شروع کړي دي د څو تنو په خوا کې د څو تنو چې په خوا کې ولاړ دي دا هم ښه خل نه وو دا هم ښه سړی نه وو دا هم ښه سړی نه دی په تېرې زمانې کې هم د جنجال جوړ کړو په بلې کې هم جوړ کړو اوس یې بیا جوړ کړو یعنې دوی سره هغه ملي احساس چې هوبې وطن ورته ویل کېږي او هوبې وطن جرګې څه شاملې جرګې وجرې دا جملې د ارزښت شاهین ملي چې ورته وي دا دا شاهین دي دوی دا خبرې په کمار باندې واچوي بل خوا ولسمشر چې برحاله ولسمشر ده د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اصطلاح سند ورکړ دی بریالی اعلان کړ د افغانستان ملت په ده باندې باور وکړ او ده ته رایه ورکړله دا څومره فکر کوي ګرم وي په دې څه باندې چې یوې بلې خوا ته دې باج ورکړي د هغوی غیر قانوني غوښتنو ته دې غاړه کېږدي د ملت رایه او اراده دې په پام کې ونه نیسي زه خپله باندې څو ټولنو سره ارتباطات لرم او یوه ټولنه چې سمند په دې ایالاتو کې هم شته دی چې ښاغلی ډاکټر صاحب ملتمل د هغه څخه مشر دی او جګا شپه له ما سره خبرې وکړلې هر هغه څه چې د اساسي قانون پر خلاف دی هغه مرګ دی خلاص یوه خبره چې دې ته چې څونه باج منې او هغه څونه غواړي او دا څومره ورته ورکوي دا یو نه د ملت سره قمار ده جفا ده ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ته بیا را وګرځم تر هغه لیدو کو تر لږ ځان وروسته بیا هم خراب راست ډاکټر صاحب فکر کوم د تاسو د ډاکټر صاحب قریشي سرګندولو او خبرو باندې به د افغان ملت د زړه بړاس یو څه وتلې وي اوس راشئ یو سلسله حقایقو باندې بحث وکړو هغه دا چې د شته شرایطو ته په کتو سره څومره فکر کوئ اړتیا وه داسې یوې معاملې ته داسې یوې جوړې ته داسې یو څه ته چې بالاخره قانون دې پکې تر پښو لاندې شي د افغانستان د خلکو رایې او ارادې ته دې پام ونه شي او بالاخره داسې یو څه دې بیا تحمیل شي او یا دې وزغمل شي یا دې زهر و ګوټ دې غړپ شي ګوري حقایق د ولسونو ته څرګند دي خو من زه خپله کوشش کړم ما مخکې مې یو بار په یو برنامه کې ویلي وو زه د یو ډاکټر په صفت د دغسې یو مادې 
یا واکسین په پلټولو کې مه چې دی ود ملت ته زر کوم او دوی کې د وطن دوستۍ احساس را پیدا شي را ژوندي شي او الله تبارک تعالی د غک د زمزم وبوي که د اس شي چې دوی ته سره لګور کې او دوی د نشي او د دې غفلت د خوب نه را پاتې شي دا خاطر اکثرا فکر کوم بیت الله شریف ته تللی دی والته به د زمزم وبو چې کوي او اس شي دوی کې دا احساس را شو نو زته سوای ما چې ستاسې حقونه چې ستا حق دی دا د ولس حق دی چې مامور څوک مقرر کړي چې ماموریت یې د وطن په خیر وطن پیو نه شرمېږي چوکۍ پیو نه شرمېږي ولس پیو نه شرمېږي او دا ولس ورته یو تله کېږي وی ته وي بیا ورته ووایي چې ته سپکې لرې شه تو دروني پاتې شه نو دوی خو فکر کومه چې همېشه تلل شوي دي زه فکر کوم بیا پختی او سپکو ته تله کېښودل د ملت هم اشتباه ده زموږ هم اشتباه ده په هر صورت پوهان صاحب یعنې دغه څه چې د اساسي قانون خلاف رامنځته کېږي یا یوې خوا ته بالاخره د بدماشۍ او زور ازمایی په بدل کې باج ورکول کېږي دا فکر کوم هیڅ افغان ته د منل وړ نه ده په ځینو نورو باندې به بحث نه کوو چې نه پوهېږم ځانونه خراسانیان بولي یا هر څوک اما بس دا ده چې ځینې بیا وایي چې یو سلسله مجبوریتونه شته امریکا متحده ایالاتو ګواښ وکړ او ګوتڅنډنه وکړه او یو میلیارد ډالر مرسته یې کمه کړله او وی ویل چې که جوړ نه شي نو موږ به در سره خپل روابط پرې کو مرستې به ودروو همداراز دلته هیواد عملا روان ونه پیګم تجزیه ته او یو شمیر افراد و اشخاصو په خپله خوښه حکومت رامنځته کو د حکومت تشکیلات یې هره ورځ اعلانول والیانې ګمارل او رئیسان او قماندانان ونه پیګم وزیران اعلانول دغه مسایل ته په کتو دغه مسایل ته په کتو سره څومره فکر کوي چې ولس مشرغنی مجبور و یا بالاخره د داسې او څه منل نسبت هغه نورو مسایلو ته چې را پیخیدون کی ول په ګټه دي وری زمون د شته نظام او د روان حالت دا کله د مشروطه نه خلاص نو دا مشروط دی او د دې ښه مثال منګه هغه چا ته چې که په سیاست نه پوهېږي او یو بار الله ته ولاړې منځ یې کړی نو دا زما دې خبرې ته دې متوجه شي چې مشروط هغه ته وایي چې د سیستم نه ځان قرباني کوي شرط هغه دی چې د مشروط نه ځان قرباني کوي مشروط شرط بل څوک را وړاندې کوي مشروط تا ګڼي وایي چې که تا ته څوک رارسېږي نو دا شرطونه به تېرېږي زموږ دا نظام چې راغلی دی د دې شرطونه بهرني او داخلي دي نو ما د ده په خاطر باندې چې نړیوالو چې زموږ شرطونه دي او موږ ورته مشروط یو دوی همېشه غواړي چې د هغه مشروط ضعیفه او یو ډېر محتاجه او د خلکو په خوله باندې چې هر وخت یې موږ ایسته کوو موږ ورته چې دا وکه هغه باید وکي او کوي نه کېنو هغه شرط ته ایسته راخلو د مثال په تاسو زه دې خپلو ولسونو ته وایم لمونځ یو د الله احکام دي او نبی علیه صلاحت و سلام د یو مسلمان ستر ستن او د اسلام ستر ستن اصلات او عماد الدین ویلي دي دا شرطونه بهرنیم لري لکه لازم مملکت وي د دې مانځه مثال زه پکې ورکوم او داخلي شرطونه هم شته بیروني شپږ دي داخلي و دي جمله دیارله شوله دغه یو چې دی چې اراده او نیت دی دا هم په بیرونه کې شامل دی هم په داخلي کې شامل دی چې بیخي سره شپږ نیم شپږ نیم شي راځو د ته چې شرط چې کله اول مات شو لکه زموږ دپاره اوس قانون دی قانون چې مات شو څه لږ مات یو میلی څه دوه میلی نو د لمانځه په رابطه اوس وایو نو ته دغه اوسنی نظام منځي بولې که غیر منځي اوس ته خپ دغه لاس ته راځي د مونځ مشروط دی او شرطونه یې بهرني اول پاکوالی دی ته په دې نظام کې د کوس سر نه بر سره پر ما ته پاکوالی راوکایه بل د وخت پېژندل دی او د ملت پېژندل دی وخت هلته هلته د ملت پېژندل دی اوس د مانځه ماتېدو دپاره چې یو شرط خراب شو مثال په تور باندې که چېرته مشروط مونږ دی او شرط مات شو مونږ د ټول فاسد شو الله ته مه ودرېږه دا عبادت دی عبس دی د مثال په تور د یو معاصراتو نه دی چې خارج شو یو د معاصراتو نه ولو که هغه هره معاصره وي سستي منځ ته راغله او چې ته خارج شو نو د مانځه شرط دی مات شو چون مشروط مونږ دی دا مونږ پرېږده د دوی زه وایم یو څاڅکی یورین یو څاڅکی ادرار په یو بیلر کې واچوه چې زر میل لیټره دی بیلر دوه سوه میل لیټره دی دغه ټول بیلر باندې بیا او دست نه کېږي شرط مات شو مشروط نه راځي زه فکر کوم د دوی دا اوسنی تقسیم دا اوسنی حالت 
دا اوسنی روان کړکیچ زه د ټول ولسون ته وایم چې دا ستاسې په خاطر نه او پوهان صاحب که د یوې لحظې لپاره داسې فکر وکړو چې ښه قانون دې په پام کې نیول شوی وای اساسي قانون ته د درناوی شوی وای د افغانستان د خلکو رای او ارادې ته د درناوی شوی وای او بالاخره ډاکټر عبدالله په وړاندې دې قهریه قوه کارېدلې وای که چېرته یې یاغي توب کوو باغي توب یې کوو سرکشي یې کوله او د امریکا او نورو بهرنیو هېوادونو غوښتنو فرمایشاتو ته دې اعتنا نه وای شوی څه را پېښېدای شوی دا عمل هېڅ کله دا نه کېدلو او نه به وشي ځکه چې دلته زمونږ تکیه مونږ دلته چې څوک ناست یو د دوی ریموټونه د بل چا په لاس کې دي او هغه بیرون دي زمونږ د خیر او د شر فیصله چې د بهر کېږي او دا ریموټونه درې دي یو عالي ریموټ دی چې د هماغه ځای نه چالانۍ راسن کار کوي بل متوسط ریموټونه دي چې زمونږ په چاپېریال کې واقع دي دغه قراداتي خونکاران یا قاتلین او ګاونډیان زمونږ چې دوی ته قراداتونه ورکول کېږي او بل اخري ریموټ چې دلته داخل کې دی چې هغه شخص ته ورکول کېږي چې د اصلي ریموټ نه کنټرولېږي هرګز دا کار دا خو لا په اسمونو مو خبره نه کوي ډالر مرسته کمه شوه د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د حکومت سره یعنې که چېرته دا جنجال اوږد شوی وای له یوې خوا بهرنیانو په دې څه باندې ټینګار کولی چې یو ټول شموله حکومت دې رامنځته شي او له بلې خوا دې دغې غوښتنې ته اعتنا نه وای شوی اساسي قانون ته درناوی شوی وای او بالاخره ولسمشر غني خپل کار ته دوام ورکړی وای که چېرې ډاکټر عبدالله یا د دوی پلویانو څه لنډه غر را ایستلی او څه مزاحمت او ستونزه یې جوړولی وای او د دوی په وړاندې قهریه قوه کارېدلې وای فکر کوئ چې داسې څه ستونزه به نه وه پېښه شوې او افغانستان به خپل ځای پاتې شوی و یعنی نظام ته به کوم ګواښ نه و دولت ته ولس ته فکر کوم چې دا اخلاقي جرأت اصلا په رهبرۍ کې زمونږ نشته چې هغوی د قانون د پلی کېدل دپاره خپله چوکۍ او ځان د ولس لپاره قربان کړي ډېر زیات هغه باندې خوشاله دي چې په دغه چوکۍ دې زه پاتې شمه که دا نیمه ترن یم او که زما څلوېښت زره زلمیان پنځوس زره زلمیان قرباني کېږي او دا نن څه حل روان دی سپی منګه خوري نو دا ټول حالتونه مي قبول دي خو چې ماموریت نه ډېره مننه په مان صاحب ډاکټر صاحب تاسو سره ځم مهرباني جانا څومره واقعا شته شرایطو ته په کتو سره لازمه وه چې باید داسې څه شوي وای بهرنیو فشارونو ته په کتو سره دلته د یو شمېر کړیو افرادو اشخاصو ګوتڅډونو ګواښونو ته په کتو سره او دا چې اوس هم په افغانستان کې څه ناڅه لنډه غریزم حاکم ده جنګ سالارانو سره سره وسلې شته او بالاخره داسې دا د طالب سره جګړه یو بل ستونزه یعنی که چیرته داسې یو غیر قانونی څه ته غاړه کې ښودل شوی نه وای داسې څه عواقب درلودل دې شیانو ته په کتو سره دې مسایلو او مواردو ته په کتو سره چې ما یادونه وکړه یو دوه درې خبرې زر تاسو یو دغه دومې زنه دا ده چې دا نن مجلس زمو د ډاکټر صاحب سره دا خبرې مثلا ښې نږدې دي او بل سره نه راده نو یو دغه جملې ځینې دا ده چې هغه قهریه قوه د دې خلکو د توان نه نه ده ځکه دغه پروګرام چې شروع شوی دا په خپله باندې بهرنی لاس ډېر یعنې په قوي مټ باندې او په کور کې دننه ځینې څو لنډه غارو څو تنه په دې ځای کې دي حتی په دې اندازې باندې اوس ویل کېږي تاسو که دا بیرون ته ووځئ کر چې حالت د کورونایي دی هم که نفر دوه نفره واوري چې دا برق پایم چې وېشتل کېږي هغه هم فیصله سره هغه تاوان یې په دې سړي باندې اچول کېږي په دې اندازې باندې چې د ټول تنې د اوبان لاس ته پکې کېږي او داسې ویل کېږي چې د یو لنډغر د راخلاصېدو لپاره دا پایې وېشتل کېدې چې بالاخره هغه څلور هغه دي پکې خو فرش باندې دا د ولسونو هغه ان دی که نه فرش باندې یو او دویمه خبره په دې کې ده چې دا د دغو کسانو چې په دې څوکۍ باندې وزرستي دوی ناست دي د دې د صلاحیت ځینې نه ده چې دی ولګېږي او خوبه په هغه کې استعمال کړي ورته چې رول چې نه دی دی اساسي قانون مطابق نه نه دی قبلوم او بس چې څه دی لاسه پوره ووسي یا هغه وکړه دا د دې د صلاحیت ځینې نه دی یعنی مونږ دومره بې واکه یو دومره محتاج او تړلي یو چې ولسمشر زمونږ دا صلاحیت نه لري چې کورنۍ او چارو وزارت ته یا ملي امنیت ته یا دفاع وزارت ته امر وکړي چې دغه یاغیان ونیسي تر څو ستونزه جوړه نه کړي یو کتاب دی یو ډګروال چې په کور باندې ناست هغه لیکلی دی په نامه دی د بغاوت مدیریت ما د هغه ډګروال صاحب نوم رانه یاده به ترې وخت کورنۍ چارو په وزارت کې دا درس په سر کېږي 
داشت تو ولی به تاسا دغدغه زد معلومی دی صرف صرف کم کسده تا با اکسپولیتیشن یعنی استثمار او کلونیالیسم دا او دی کانسرفیتیف مافزکاری دا خبر به تالو استریو میشه دا دیگه خبر دستاله هست نه دیو جناب بجسه دا دبل خوان را ول شویدی یا غی ور توی یا غی اکاروی کی داشت دا سرکم ده شاید دغدغه دیگه پدیس ناریو کی شل کالا روستا یا بالا استراتژی موجوده وشی که دا هوا دا دولتون یا رازی و زی دا پامدی رو بانی وسایت رشی سر سوپری پدی که متحده ایالاتو دیگه دم ملکو رو گرده شل کالا پس سرکم خواندیشی دست این وقت فکر کرد دا خبر متکمیل شد پدی که با د متحده ایالاتو سر با قوی مردوانی دی پاکستان پدی زاکی دکه چه خلزات پاپان که ولارا و قطر پاپان که ولارا و یا هندوستان تو دارلو پاکستان تو دارلو پدی رو دا پاپان که ولارا نداده سی کوچنی خبره دا دوالی که نده گرچه یه با خبره افشا کیگی دا بلا خبره نه افشا کیگی خا یعنی بلا خیراز مون دغه ناست مشران تول دی پردیو دی لاس نامزکی دی دوی هیچ دول خبلواکی غرور حاکمیت او صلاحیت نلری زمان ده خبری ما نه تو ولی زیاد نوگل ما قطعی کار کن خود دو نظر تو ایما چه پدیزه که پدکابی مرد باندی نمرئی لاسونا پدیزه کشته ده چه دام نمرئی لاسونا پاگ لواری کاش باندی دی او اگا لواری کاش باندی با چه دیر پر مخفی پروگرامون با وان دی مندر کی پس از باندی موجود وسی دام استخبار تیخبار تازه کرد چه پدیزه که فرض مثال جوان خان نه دیخوته دیار وردش و دیزه که چه وزاسی دانی بی پروگرامون شروع شی بی دی ده دایشان و دنورو شاید دست او بسیگی شاید ایران دی پر او بسیگی شاید دی پاکستان دی ترزی دی پر پیزمش کل وسط پروگرام او بسیگی دی ده هواد دی ایرانی ما پتو دی مثال دی دی ولول دی پر پروگرام او بسیگی دا ورستانی بیا جاورا توگا بانده تحلیل پا دیزا که پی علمی تو بانده پا کار ده یا و خبره بلم تا زیازتو میره پنی زین زین کسان وی کچیر دست نوی شاید د دی هر کار لپارا یا سر قانونی بن سر باید موجود بوسی یعنی علمی تو گفتن باید موجود بوسی ما چه خبر جانس را تحلیل و کو دی برخی که ور نه وقت الان پیش سال سر شل یا دویش دس عناصر پدی زی که موجودی چه داغه هواد چه پدر وسایی جغرافیه باند ده داغه یعنی سازی جغرافیا چه کم مانگل رو جی پلیتیک حالات باندی منظور ده دا پندی حالات باندی کالونا پیاری پیاری پاتیکیگی تسل نده. نه تجزیه کی دن به هوا. دا ما زنی دو دو دری تنها حتی پول میخیم کورت را خلو به ما دلایل و در دل میاد در خبر ما داغ 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 ناصر کنید که. دینا دینا سودان نجوریگه سودان که آب در نقل مغید پر کار وشو وشو پیز کالش پر کالا لاس کالا. بلکه راه غیدی تا آماده کرده هست خب از نو براس و نو باتم. و دیه هوا کی به دا کultur پر بل دول بانده ده. ارزشتون اپا بل دور باندی دیم. یعنی دقتی گوت پشمی را خراد اشخاص چه نفاق تاسوب به اتفاقی تجزیه دی مسائل تلمن وحی او پده تولنیز و رسنیو که دی ویژیوگانی پده ورستیو که راوتنی دی چه که منگه داسی لاستر زنی کینو دا دی دی هیواد نوم ایچ وقت نشو تغییر او لی باید منگه دی دی هیواد نوم په خراسان وارو میلی بایراغ بدل کو میلی سرود بدل کو دا و فرتم سه زود از وان نسل تدرش پن سرگان دوام دیوای ما زمان خبره داغه دی احساسات و خبران نده دائما در تولد دیده پر از یا منطق پکاره یا منطق باید با حقوقی که با جغرافیایی که با تاریخ که آو دیوان سنت با کultur که داشته با نگشتی وسیگی دا زمان ما از سوایم دیروز یه تمنی دکتر سه تا سوپیار او بزن قدر من لیدون کو ترلک سر نبوس به هم خراغ است به هم سه ب ده هم ویل کیگی چه پخوانی جنگی قماندان یا نپیگم دی ملیش هرگو ملیش او قماندان چه زرگونا افغانان دی د پلاس و جلشیوی یا دی دی افراد و اشخاص زینی بیادی گلم جامو دل دی دلی مشر ور توی خاقلی دوستم توی کیگی دی جنرالی با دی مارشالی رو با پو بخانی سر وار که ول کیگی داد سوپر شونه دا و فکر که وی چی ول اسم شرگانی ده داد سمومانی او ده حتی ده را تیچی او بالاخره ده ده ملت ده ده هیواد او ده ده ملت او هیواد ده تاریخ 
او افتخارات پولاند دی دومره غټ ظلم کی ګوري زمون په سنی حالت کې فقط دغه مخکینی سوال یو جزء را نه لپاره یو بخنه غوړ تاسو مخکې ویل چې دغه حالت چې روان دی د کې څمن قصر کې دل دی ګوري کله چې یو سړی یو سناریو جوړی یو فلم زمون د افغانستان د مشران د پاره یو فلم جوړ دی دا فلم ګوره په نزوس کلن دی نن اسکالم په کې مزل کړی دی یو د داخل نور د ترڅو چې داخل به دار نشي او دا د د د د د د د بی عزتای نه ډک سیریال د خپل سر نه لري نکی په دې سیریال او فلم کې چې بهرنی نو ته جوړ کړی دی په د کې غل مل اسکر څوک څو وخت نه وځي څوک رئیس اجرایي شي څوک رئیس جمهور شي څوک د پولیس کومندان شي دا ټول تعین دی پکې د کې تغیر نه راځي ځکه سیریال کې هم زه راغلی دی دا سیریال به په مرسته سناریو روان لیکل شوی دی وخت لیکل شوی دی په د کې د غل او د مل او د پولیس ډوډۍ په یو کاسه کې ده کنه تی نن وګوره چې د دوی ټول دوکانداري او د بیرغ تیک په دوکان کې نه حاصل کی همدا اوس تر ټول نه بهترین نه ډوډۍ او بهترین سفرونه د جنګ د هغه اړخ نه کوي دا ټول ملت یې راګیر کړی اوس نه دی دا ټول نړۍ اوس راګیر کړی نه چې ما سره په سیاست کې کېنه وګورې دلته خبره بیخي واضح ده فقط همدا انتظار زه د دې ولس ته یمه چې ته د څه په نامه ما چوپ شوې دا چوپتیا خو ستا په خیر نه ده دا سیریال خو ستا په خیر نه دی د مور د لباس نه خلاص کړي د خور د زړو کې نه خلاص کړي د ځوان د وینې نه خلاص کړي د ځمکې د تمامیت نه خلاص کړي فضا یې ته په باروتو کړه دا دنیا یې درباندې جهنم یوه کنده ګرځولې ده د الله عذاب درباندې نازل دی د دوی شتون د الله یو عذاب دی نو ته څه ته به تمه راځو د دې بل سوال ته اوس به ښاغلي جنرال دوستم ته د مارشالې دا بالکل شتون یې ده دا بالکل ژوند دا نه باید پخوا شوې وي ځکه زمونږ او ستاسې په هېواد کې د مشرولۍ معیار علم ادب پوه صداقت او ایمانداری نه ده نو ته پاغه تل باندې ځان ته لیچ هغه خپل سپکوي کوم تل چې په کې یو خورد وزن پروت دی او ته په د وطن اصل ون وزن ناوړی و کیلو تلې خو څه اشتباه ده دلته د قدرت د رسیدونو د پاره ما فاکولتی وی وی ما ژورنالیزم وی وی ما طب وی وی ما ډاکټری وی وی ما انجینیری نه حقوق ما سیاست کوي دلته زور پیدا کوي ډیر مړکي وینی تو کی په کانټینرونو کی وسی زی په لار مړکي په قومي لحاظ مذهبي لحاظ سمتي لحاظ نژادي لحاظ او اسلامي لحاظ او د دین نه متبرو کلی مونه نو واخلي الله اکبر او مجاهد ما جهاد کوما دا وجد ما غو وجد دا چې دی پوره کړه بهرنیان ته یو گیچ مهم دی پټان سره خبره واوره بهرنیان په هر فرد باندې ته پروژه تطبیقي ورته وای که سلا افغانان دی بیګونه مړکړه تا دی پوسته ورکو دغه د چوکۍ دغه د عزت چا چې هم بي سر کې پوره کړه هغه سرکردن د استعمال دی دلته مې عارض زندګي د افغانان وجل د افغانانو کړول زورول بي عزت کول جامع تیستل دا د زندګي او د مشرولې مې عارض نو په دې مې عارض باندې زه فکر کوم دغه بالکل برابر دی نو دلته خو د مارشال شاولی خان لپاره معیارونه بل نور څول چې هغه د افغانستان ریښتینې مارشال شو اما دلته څو کله وړاندې پخواني ولس مشر خادلی کرزی د نظار شورا یو قمندان ته د مارشالې نوم یا لقب یا رتبه ورکړل او اوس بالاخره خاغلی دوستم ته ویل کېږي د مارشالې رتبه به په ټټر ور وټمبول شي دا واقعا د ملت او د هېواد یا د دې هېواد له تاریخ ویاړونو افتخارات سره څومره جفا ده فکر کوم نو ما مخکې ته ویلې چې که موږ په دې باندې تل او ترازو کړو چې څوک په افغانستان کې فعلا د مارشالې وړتیا لري نو هغه نه باید د کلمې توهبي پوښتنه وشي چې ستا کې فرایض څو نه دي په اسلامي معیارات یو سړی برابر وي بیا په اسلامي مملکت کې باید مارشالې ته ورسېږي په دې باندې که زه خبره کوم زما د شان نه دا ډېره ټیټه ده خو زه یو کلمه وایم زه د یو رسم طبقات یې وړکې فکایي کومه او ډېره په ځای ده کوم یو سړی ناست و زمانه تلله د غره په طرف تللی او په یو غټ ځای ناست یې لاندې سیند بهېږي دا زمانه تلي د سغلی ناست یې چې ګوري یو 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 وزه راغله او د یو زمري د غار په خوله کې د هغه په دې غټه تبۍ چې تیږه پراته په دوی ویده شوله د یو بعضې څارې د بعضې وزې ته ویل چې بدبختي ته لاندې نه ګورې زه ګورم زما د سترګو دې زیات دی د دښمن د تبۍ په سر باندې د یو ځان واچولو د کې د دښمن بچي راووتل او واړه واړه وزه ښه لار به او یا لنګه دا یې ور او دله خبره خلاص شوله خو دې وزې ورته ویل نیکی وکړه نیکی وکړه نیکی وکړه بس خوشاله شو 
چې ولا د نیکی به خشي بل ورځ د یو مګی بچی په اوبو کې پریوتلې دی چې ټوپ کوي بیا ته کته ورځيږي جمع دی دا یې په ټونګه کې نیولې ده ولې په یو ګرمه جاله کې ځان سره کې نیولې ده هغه زاخچه چې ورته وایي چې هغه ګرم شوی دی د لاندې نه د باز دغه دولسم وزر یا دولسم پر د باز یو پر لري چې هغه وویل شو به پرواز نشي کولی دا یې ولا وهلې ده مګی بچی هم دا کار دی بل ورځ چې باز پرواز کوي بیا ته راغورځي باز پرواز کوي بیا ته راغورځي بیا راغلی وزې ته ناست دی چې هر کشي دښمن په کور کې بیا پرېوتلې وای نیکي کوه نیکي کوه نیکي کوه هغه وویل نیکي خو مې وکړه وای نیکي وکړه د زمري د زوی سره چې وطن په ښایسته شي تا د مکې د بچي سره وکړه خپل وزرونه دې پیوه مننه پوهان صاحب ډاکټر صاحب مهرباني فکر کوي چې دا څه دې مو منل شي بالاخره په دې هوکړه کې په دې جوړ جاړي کې دا کومې آوازې چې نن سبا خپرېږي او یا هم کېدای شي د ځینو افرادو اشخاصو لخوا ذهنیت سیاسي وشي تر څو بالاخره یو څه وخت وروسته دې څه ته ذهنیتونه آماده کړي او څوک ورسره مخالفت ونه کړي او غبرګون ونه ښایي یعنې فکر کوي چې ښاغلي دوستم ته دې د مارشالۍ رتبه یا نوم د مارشال نوم ورکړل شي وی فیل بچه شي که هغې اچوي دواړه کې شک نشته دی غټه بده بلا ده او نو په دې حساب باندې دغه وسنی ترخه شرایط چې په دې وطن کې شته دا نازک او جنگي شرایط چې عام دا نو قاستان د عادو د دشمنانو لخوا ځینې د کورنیو د بارانیو لخوا نه د تراول شوي دي تپل شوي دي او اعمال کېږي په دې کې شک نه دی خو لیکن خبره چې زو تی ور باندې مکس باید وکوو هغه دا ده چې ډېر وخت ټولې خبرې په عسکرت کې د هغه د وړتیاوو د استعداد په اساس باندې ورکول کېږي نو دغه چې د وړتیاوو د استعداد په اساس باندې ونه اوسېږي بلکې د خونی پیوند په اساس باندې د ژبني پیوند په اساس باندې هغه مذهبي پیوند په اساس باندې اوسېږي او بیا سیاسي سوداګري په اساس باندې اوسېږي نو دا به ناکام اوسېږي د ملت په وړاندې دې کې شک نه دی اول به تم اول به تم نه منې اما اما فکر کوي چې خاغل غني دی دونه د سکارو کی د سکارو کی یعنې خاغل دوستن ته ما شاء الله زه د اولنی خبر تکرار کوم چې هغه د د فیل قصه مې ورته وکړه نو غني اوس شاید په دې فکر کې اوسي که زه دا خبره پرېږدم نو یعنې څه چیرې به ورزم او که چیرې نه پرېږدمه یعنی یعنی شک نشته ډاکټر صاحب تاسې را لاره نه کوئ یعنی شک نشته ځکه چې د غره نه راکته شوي چې په هېڅ څه باندې نه پوهېدل ستر جنرالان شول نو د ده نه هم شک نشته زه زه یو هغه لرم یو ورقه لرم چې په مسکو کې چاپ شوی و په هغه ځای کې اول نوم د ښاغلي فهیم و تر پایه پورې درې یوه نفره په دې کې دي ل همدې دارې ل همدې قرې ل همدې کلي ل همدې باندې هله 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 درې تنه یو د کونل نه و یو د جوزجان نه یو تن د فرازې نه و دا نور ټول د یو کلي خلکو دا ټول مارشال نه تر برید جنرال پورې و ما سره خپله په کور کې موجود نه ده موضوع نو هغه زه چې هغه د هغه وخت وینم او بیا وروسته چې بیا دوی ته فرض مثال مارشالي و ریاست و بیا نو د پوهان صاحب خبره ده چې دا سناریو مخکې لیکل شوی هو د خبرې ما نهم شوی له دې نه پرته هر هغه څه چې په هغه باندې باید ملت ور باندې ډېر فکر ورته وکړي چې نور نو بیداري په کار ده شاید د تا دا اوس پروګرام هم شاید پای ته رسېدلی وي ځکه دوایم چې څه وکړو زه بخښنه غواړم مخکې د دې حل لارو نه غواړم همدې ته ورته یو پوښتنه ولرمه چې فکر کوي چې دغه هر څه د ملت په پټو سترګو ومني او دې زغمي او هېڅوک دې راپورته نه شي هېڅوک دې خبرګونو نه ښایي او بالاخره یعنی دا هر څه باندې داسې ومنل شي هضم به شي او که نه بالاخره دا ملت به راپورته شي خبرګون به وښایي دا ډاکټران به هم د ګریوان نه او نوره هغه افراد اشخاص چې د دې ملت وینه یې تویه کړې ده د دې ملت او د دې هېواد په وړاندې لوی لوی خیانتونه ترسره کړي دي هغوی سره به حساب او کتاب وشي یو شی درته هر څه نقطې دي یو د هغه جملې ځینې دا ده چې هر کله چې چې شرقي امپریالیزم چې غربي امپریالیزم په دواړو صورتونو کې چې غواړي او کار وکړي د هغه دپاره قبلي انګېزه ایجادوي د هغه دپاره شرایط دي بالفعل یې بالقوې دپاره شرایط برابروي د پس نه دوی یو کار کوي دا نو چې څو زمانه نیسي بیا نظر د دوی هغه ستراتیژي ته ده چې کله دوی غواړي کله په کوم ډول باندې هغه کار سر ته ورسېږي دا د دوی یو کار امکان موجود دی چې 
په خپل باندې د ملت نور د غویده خوب ځینې راپورت شي سي په تور د مثال منظور پښتین په پام کې ولره ډیر ټاپي په هغه باندې وهل شوی او اوس خلک په دې باندې پیږي چې دا یو ولسي حرکت او خلکو تاسو ته هغه چې وګوري شاید د راتلونکې جمعې کې هم د هغه فاتیا په یو نیم یا دوه میلیونو کسان له ګډون باندې په تیلیفون کې وخت سره شي شاید نن هم یو لاروین اوسېږي نن دی نو د ملت لپاره یو خوځښ په کار دی د هر انقلاب لپاره ریولوشن چې ورته ویل کېږي ورته د دې دپاره درې هغه اساسي علمي خبرې موجودې دي یو دغه جملې انګېزه ده په طور د مثال هغه پخوانی د حزب دیموکراتیک انقلاب کې خیبر په طور د مثال شهادت ورسېدی او وژل شو بیا ابجکتیو سوبجکتیو آینی او ذهني شرایط د هغه دپاره برابر اوسېږي که چیرې برابر ونه اوسېږي هغه چې وایي چې سر انقلاب هغه بېرته په کودتا بدلېږي او کودتا بالاخره ناکامېږي ځکه له اوسه ګوره چې دوی دواړو ته وایمه چې لنډغري پرېږدي د ملت دپاره او ملت به بیدار واوسېږي او بیدار به شي او دا بیداري د دوی حق دی چې د خپل حق د نورو د ګریوانو ځینې واخلي هغه د سید جمال الدین افغان چې یو شخصیت دی ستر شخصیت دی علمي شخصیت دی هغه ولې زما د ظالم او د مظلوم دواړو ځینې بدې راځي دا ګورې او معنا لري ډاکټر صاحب پوهان صاحب د ډاکټر صاحب د وروستیو خبرو نه یې کله واخلي چې بالاخره دا وضعیت دا ایجابوي یا د حد ته دا ملت را رسېدلی بالاخره صبر یې تمام شوی چې یو پاڅون یو انقلاب د یو تغییر هڅه به کېږي څنګه یو مثبت تغییر راتلی شي څنګه بالاخره د دې شته وضعیت نه خلاصېدی شو یا بالاخره د خپل حق او د خپلو حقوقو پوښتنه کولی شو ورې په ټولو ملي مسایلو باندې سترګې پټې شوې دي خو دا ملت زورول شوی ټکول شوی څه په خپله مظلومو ځان یې ظالم کړی دی او څه نور خلکو او نړیوالو دوی کې سرکرده پرې نه خوده چې چا خبره کړې ده هغه بیا په توره شپه باندې تورې شپې وړی دی او څوک د غرمې خوبونه وړي دي زما هیله او تمنا دا ده حرکتونه شروع شوي دي دغه د سولې په برنامه چې راروانه ده دا یو حرکت دی مونږ افغانان باید د ولس په خیر باندې د سولې طرفدار اوسېږي مونږ وو چې مونږ ته قدرتونه د خلکو څېرې مهمې نه دي د افغان د وینو بچاوې مهم دی د خپل وطن سوکالي مهمه ده د خپلې مور ارامتیا چې زموږ وطن دی او سرسبزه باغونه او د خلکو د ګېډې مړېدل مونږ ته مهم دي په اوسني روان حالت کې د وطن په خیر باندې دا حالت نه دی دا ماموریت د وطن په خیر باندې نه دی د کې باید څه وشي دغه خاموشه خلک باید نور د پردیو په تمه باندې نه شي ځکه د پردیو په چوپتیا کې د دوی تاوان دی نور باید راپاڅېږي کور کور او خوله خوله شي او دوی د کرونا په نامه چې دوی خاموشه کېږي او دلته په سیاسي تحولات راځي د دې نه دې نور دا زنجیرونه مات کړي د ډار تعویزونه چې دوی ته ملایان ورکړي دا دې لرې کړي راپاتې سېږي د بیدارۍ تعویز دې په غاړه باندې واچوي او تر څو چې دوی په خپلو مټو او په خپلو لاسونو د وطن اصیل به چې خدمت ته وړاندې نه کي او د بېدیا نه د سانت شوي خلک منته پلان شوي په سیریال کې شامل خلک راځي چې ما یې مخکې خبره ته وکړه چې په چا کې د زنځیر حلقې پرتې دي او څوک په یوولس ټوکې کوي په انګلیسي نو دا ملک به د خوشبختۍ خوا ته نه ځي د بدبختۍ خوا ته به ځي او همېشه به موږ همداسې په کړاوونو کې یو سرویس به روانې موږ به سیریوس ته منډې وو راځئ د دې سرویس مخکې سیټ ته جګ شئ تر څو د ولسونه سره پکې کېني سوکاله سفر وکړو کور ودان پوهان صاحب ډاکټر صاحب دې تاسو وړاندیز څه ده او څه کول پکار دي زه د ښاغلي ولسمشر ته دا خبره په څرګنده باندې وایم ټول حرکت د ده د اوسني اساسي قانون حسب یعنی د ده جخت انجام کړي او له دې نه پرته د دې دپاره به دومره بدنامي ما باندې راشي چې دی به د شاه شجاع ځینې ډېر بدتر یاد شي سپک به یاد شي او شکنځلې به ورته خلکو کې او بالاخره د ده په علیه به که خلک یعنی دونه هغه ونه لري فیصله کاری استعداد و وړتیا ونه لري نو حد اقل په فیسبوک کې خو ورته لیکلی شي چې څوک تاریخ باندې باندې بد قضاوت وکړو ډېره زیاته مننه ښاغلی ډاکټر عبدالهادي قریشي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او ښاغلی پوهان ډاکټر فیاض صافی د کونړ د قومي او سراسري شورا مشر کور مو ودان چې ونډه پرسره واخیستله په بس مهرباني وکړئ قدرمن لیدونکو د تاسو لمړتیا هم نړۍ مننه تر بیا هم په پاک الله سپارو